Magandang uh, tanghali, Pilipinas. Tayo po ay nag-broadcast uh, ngayon para sa ating press briefing sa labas po ng Malacanang. Panandalian pong uh, sinarado ang uh, New Executive Building kung nasan po ang ating tanggapan at kung nasan ang ating press room. So palapit na po ang COVID, nakapasok po sa New Executive Building, pero hindi po nating papayagan na matigil ng COVID ang ating pang-araw-araw na katungkulan sa taong bayan na magbigay ng balita sa mga bagay-bagay na nakakaapekto po sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So umbisahan po natin ang ating press briefing sa pamamagitan po ng pag-summarize nung talumpati ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte at tungkol po sa COVID-19 na nangyari po kagabi pero pinalabas po kanina umaga. Inaprubahan po ng ating Presidente ang limited face-to-face -face classes subject po sa mga sumusunod na mga kondisyon. Una, pinapayagan ang face-to-face -face classes sa mga low-risk areas o sa mga lugar na at least nasa ilalim ng NGCQ o yung mga nasa transition phase po ng um, MGCQ at new normal. Pangalawa, ang face-to-face -face classes ay pinapayagan simula sa Enero ng susunod na taon o sa third quarter po of the school year. Pinayagang magpatuloy ang mga private schools na magsimula na po ng limited face-to-face -face classes noong Hunyo. Pangatlo, ang desisyon na payagan ng limited localized face-to-face -face classes ay dapat na may koordinasyon sa pagitan po ng DepEd, local na pamalhan at lo local health authorities. Pangapat at panghuli, mahigpit na pagsunod po sa health standards. Panglima, kinakailangan po magkaroon ng pilot testing at inspeksyon kasama ang National Task Force Against COVID-19 sa pagsunod ng mga required health standards. Ano-ano ba itong mga health standards na ito? Well, kasama po dyan yung no mask, no entry sa school premises, hand washing and hand hygiene, regular disinfection sa school premises, pag-check sa temperature at, at mga iba pang sintomas, Pagbawas ng class size sa labing lima hanggang dalawampung estudyante po lamang at may physical arrangements ng mga upuan para magkaroon ng distancing. Kinakailangan meron pong intermittent attendance sa paralan to complement distance learning. Pag-control sa pagpasok at paglabas ng mga mag-aaral at personnel, walang mass gathering o pagtipon-tipon, may visible instructions, signages at markings at panghuli, Preparedness and Case Management System in coordination with the LGU and local health or, um, officials for contract tracing, testing, isolation, and treatment. Mamaya po ay paliliwanag ito ng mas detalyado ni Secretary Liling Biron, Briones na, pan pa na, na panauhin natin ngayong umaga. Mabuting balita po, nagsabi rin po si Presidente na maghahanap siya ng pondo para bumili ng face mask na Pamimigay ng libre, um, sana po sa lahat, pero kung hindi kakaya ng bigyan ng lahat, sa marami pa pong mga Pilipino. Habang pinag-uusapan natin ang mga masks, congratulations Philippines! Siyam, na sampung Pilip Siyam sa sampung Pilipino ang nagsusuot ng mask pag sila po ay lumabas na kanila mga bahay. Ito po ay ayon sa isang UK study. Sangayon po sa UK study na ito, ang Pilipinas daw ho, ang pinakamataas ang paggamit, pangalawang pinakamataas sa paggamit ng mask, pumapangalawa lang po tayo sa bansang Singapore. Ang sabi po sa report na ito, 91% of Filipinos always wear mask whenever they go out. Ang Singapore po, bilang number one, 94% of its population ay palagi pong nagsusuot ng mask outdoors. At ang sabi pa po sa survey na ito, only 1% of Filipinos do not wear masks outside of their homes, 2% sometimes wear masks, and 5% frequently wears masks outside. Lumabas din po sa pag-aaral na 83% ng lahat ng Pilipino ay naguhugas ng kanilang mga kamay with soap and water, at 50% po ng ating mga kababayan ay lumalabas na kanilang tahanan para magtrabaho. Samantala, 42% daw po ng lahat ng ating mga kababayan ay nakasalalay po sa public transportation. Dahil nagpapababa po ang uh, pagsusuot ng mask dun sa tsansa na mahawa ng sakit, congratulations Philippines. Pagpatuloy pa po natin ang pagsusuot ng mask 
samahan na rin po natin ng social distancing at paghuhugas ng kamay. Puntahan naman po natin ang COVID-19 updates. Meron na po tayong 43,991 active COVID-19 cases ayon sa latest report ng DOH. Sa mga aktibong kaso, 90.6% po ang mild, 8.5% ang asymptomatic, 0.4% ang severe, at 0.5% ang critical. Lampas 23,000 na po o 23,072 ang mga gumaling. Samantalang may apat na pong nai-report na binawian ng buhay kahapon, kaya ang sumatotal na po ng mga namatay ay 1,835. Makikita naman po natin sa susunod na infographic ang hospital beds and mechanical ventilators for COVID-19 as of July 19, 2020. Actually po, magandang balita ito dahil dumami po yung mga available na mga ICU beds at hospital beds. Sa katunayan po, Meron po tayong 1,358 ICU beds, 665 or 49% ang occupied at 693 or 51% pa po ang available. So dumami po ngayon ang ating ICU beds. 10,573 naman po ang ating isolation beds. 5,196 or 49.1% ang occupied. 5,377 or 50.9% ang available. So yung mga asymptomatic at mga mild, pwede pa po tayong pumunta sa ating isolation centers at ipapakita po natin kung ano ang mga itsura ng mga isolation centers kung hindi po ngayon sa mga susunod na press briefings. No? Ang bilang naman natin po ng ward beds ay 3,665, 2,013 or 54.9% ay occupied, 1,652 or 45.1% ay available pa po. Sa ventilators, marami pa po tayo. Meron pong 503 or 25.3% ay occupied o ginagamit at 1,485 naman po ang po pwede pang gamitin equivalent to 74.7%. Marami po ang natatakot at kinakabahan na ma-ospital. Makikita naman sa mga sumusunod, ang mga larawan ng ating isolation at treatment facilities. Ito po ay dahil hinihimok po natin ang mga asymptomatic, ang mga mild, kung wala po kayong sariling kwarto, walang sariling banyo, tera na po sa isolation centers. Kung kayo po ay nagtatanong, bakit kaya nagmamas naman ako, nagsistay at home naman ako, patuloy pa rin ang taas ng kaso, e eh siguro nga po dahil hindi masyado na-explain nung mga unang panahon na kapag uh, ikaw ay mild ay asymptomatic, Kinakailangan pumunta ka pa rin sa isolation center kung wala kang sariling kwarto at banyo dahil mahahawa mo ang iyong mga pamilya at iyong mga kapitbahay. Siguro po, ito yung isang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng mga kaso. Sabi ko nga po sa inyo, no, five-star treatment po ang binibigay ng pamahalaan dito sa mga isolation centers. So tignan po natin ang ilang mga isolation centers na po pwede po natin gamitin kung kayo ay mild or asymptomatic. Aircon po silang lahat. Meron pong tatlong beses sa isang araw na pagkain libre. Meron pong wifi. Meron din pong mga nurses. Meron din pong mga doktor. At libre pa po ang pick-up o pasundo papunta po sa ating mga isolation centers. Sa mga kababayan na asymptomatic or mild, mag-hotel muna ho kayo. Dahil mainit ang panahon naman. At ito po talaga ay makakatulong para mapababa po natin yung dumadaming kaso ng COVID sa ating bayan. Sa ibang bagay naman po, naglungsad po ang aking alma mater, ang UP, ng programa para makalikom ng pondo para sa mga estudyante. Ang tawag dito po ay Kaagapay sa Pag-aaral, Fundraising and Resource Generation Campaign. Gagamitin po nila ang pondong malilikom para po pagbili ng laptop at iba pang mga gadgets na mag magagamit ng mga isko at iska uh, para po sa kanilang blended or flexible learning. Dito po nagtatapos ang ating presentation. Bago po tayo pumunta sa mga tanong ng MPC, pakinggan po natin ang resource person natin ngayong tanghali. Tulad ng sinabi ko, wala pong iba kundi si Secretary Lilin Briones ng Department of Education para pag-usapan ng kanyang presentasyon sa naaprubahang limited face-to-face -face classes 
ng ating Presidente kagabi. Secretary Liling Briones, the floor is yours. Good morning, ma'am. Uh, good morning, Secretary. Uh, maraming salamat sa pinigay na opportunity para sa uh, amin sa DepEd na mag-present ng main features ng ating limited face-to-face -face program. Uh, kailangan i-emphasize na uh, itong face-to-face uh, -face na inaalaw natin ay limited. So, hindi lahat, hindi pinipilit ang uh, lahat ng mga learners na dumaan itong prosesong ito. Uh, by limited, we mean, una, kailangang na-approve ng IATF at saka na-classify ang isang local government o isang eskwelahan na siya ay low risk. Para lang ito sa mga paralan, para lang ito sa mga local governments kasi sila ang humihingi nito na uh, low ang kanilang risk, risk assessment. Uh, pangalawa, uh, kailangan mag-comply sila sa mga requirements ng ating chief implementer. Ang ating chief implementer may mga payo na halimbawa uh, ang ating illimit, yung mga mass gatherings, kailangan i-control natin kung air-conditioned ba ang ating mga paralan, i-control ang temperatura ng ating mga classrooms, kailangan ang size ng classrooms, lalo na sa public schools, uh, angkop para sa social distancing. At pinaka-importante, tayo ay compliant sa minimum health standards ng uh, Department of Health. So, hindi ito para sa lahat hindi ito pinipilit sa lahat ng mga eskwelahan. Para lang ito sa mga lugar na napakababa ng health risk. Kagaya ng mga probinsya, mga isla, na zero level na ang kanilang record sa mga bagong COVID cases, sa mga malalayong lugar na hindi naman naabot ng coronavirus. At importante, sinasabi namin, una, Apat itong aspeto, aprobado ng IATF at saka uh, with the uh, consent also of the chief implementer. Pangalawa, yung aming mga school buildings kung saan gaganapin itong mga face-to-face, uh, -face, limited face-to-face -face classes natin ay harmonious sa mga pangangailangan ng face-to-face -face learning ngayon, lalo na sa size ng mga classes. Hindi pwede yung malalaking uh, classes. Kailangan mga at the most 20, depende sa size ng uh, school room. At saka may mga facilities, mayroong tubig, uh, mayroong uh, stock ng mga gamot. At saka every so often binibisita ng health officer. At mahalagang mahalaga dahil sila ang humihingi nito ang mga leagues of uh, local government officials, sila naman ang may uh, request na ipagpatuloy itong uh, limited face-to-face, -face. mahalaga ang suporta ng local government. Pero para sa amin, mas mahalaga din, kasing halaga din, ang suporta at cooperation ng mga parents. Hindi lamang ito hamon sa DepEd, kung paano ipagpatuloy ang edukasyon, Maski, maski mayroon tayong COVID, maski mayroon tayong mga sakuna kasi may mga darating na mga natural disasters in addition to COVID, ay tayo ay ipagpatuloy din ang ating pag-aaral ng ating mga anak. Kung ang bata ay mag-miss out, anim na buwan lang o isang taon lamang sa pag-aaral, maiwanan siya ng kanyang mga age group, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa mga karatig pook, karatig uh, bansa din. Uh, halimbawa, ang Vietnam, nag-umpisa ng klase nila, May pa. Uh, ang Singapore, June, nag-umpisa sila. Ngayon, nagre-review na sila para sa national assessment. Um, ang Thailand at ibang mga bansa, karamihan sa kanila, July. Tayo ang siguro pinakahuling magbukas ng klase dahil lahat na pag-iingat ang ating uh, ini-install, lahat na pag-aaral, lahat na paraan na pagpatuloy ng pag-aaral ang ating mga anak, ating mga apo, ang ating mga wards, mga learners natin, 
ay talagang safe na safe. Itong lahat ay sunod sa mandato ng presidente na nag-approval nag-approve nitong polisiyang ito na limited accent on limited hindi lamang hindi general na face to face kundi limited face to face uh, thank you secretary i'm prepared to answer questions maraming salamat uh, secretary briones so simulan na po natin ang ating op open forum with the uh, members of the malacañang press corps let's start with joyce balancho of abs-cbn Yes, well, good afternoon, Secretary Roque and uh, Secretary Briones. On face-to-face -face learning lang po, Secretary uh, Briones, uh, dahil sabi nyo nga po, limited po yung number of students na po pwede sa classroom. Ibig sabihin po ba nito magkakaroon tayo ng maraming klase o batches of uh, students? And uh, paano din po yung, uh, for example, may mga ibang magulang na ayaw nila sa face-to-face -face, pero gusto pa rin nilang mag-aral yung anak. So, blended learning din po ba ang ibibigay sa kanila? Secretary Briones. Yes, uh, kasi uh, thank you, Secretary. Uh, yes, kasi ang ating um, ating trust ngayon ay blended learning. Yung mga parents na ayaw talaga ng face to face, may choice naman sila na sa online halimbawa. Kung hindi pwede ang online dahil problema ang connectivity, nandiyan ang television. Nandiyan ang radyo. At saka kung hindi pa rin ito pwede dahil siguro malayang malayo ang, uh, ang parents o ang lugar ng mga bata, eh yung sinasabi namin na IBM, it's better manual. Kaya yung modular system namin, gagamitin pa rin yung mga reading materials, mga learnings, etc. Idideliver yan sa mga bahay ng mga bata. Siguro sabihin ninyo, sabihin natin, paano yan? with more than 20 million students. But if we reduce it to the school level sa tulong ng mga local governments, ay ito ay magagawa at the level of the school. At saka ang teachers naman ay mamobilize din sila. Sinubukan na natin ito sa Navotas. Sinubukan na ito ng ilang eskwelahan kasi nagkaroon na tayo ng tinatawag natin simulation ng blended approach na yung apat na... Um, pamamaraan ay sinubukan natin from kindergarten, elementary at hanggang senior high school, junior high school at makikita natin ito ay umobra. Kailangan ang tulong ng local governments, kailangan ang cooperation ng parents, kailangan of course crucial ang papel ng ating teachers at saka ng DepEd at the support of national government dahil uh, ang kalakihan, ang multo ng ating funding ating budget ay galing sa national government with President Duterte. Apo, follow up din po, Secretary Liling. Um, Napag-usapan po ba sa meeting with PRRD kung meron kayong recommendation to move yung date ng opening of classes? Kinakailangan din po ba ito ng DepEd ngayon? Uh, right now, uh, hindi, hindi namin yan pinag-usapan yung opening ng classes dahil maski mayroon ng batas, no? Na uh, yung bill na nagbigay ng kapangyarihan sa presidente na magdetermine ng opening of classes, pwede niya yung baguhin pero kakapirma pa lang niya kailangan pa ng implementing rules and regulations so yung current batas na nagsasabi na hindi tayo lalampas ng August para sa basic education ay nandyan pa rin kaya yung opening natin patuloy pa rin uh, na ipaggawa natin at nakakasana talaga uh, by August 24, I'm confident na reading ready na kasi nasa stage na kami na nagsa-simulation na uh, nag, uh, ano, dry runs na at saka yung mga materials yung sa modular para sa yung sinasabi natin na talagang wala nang uh, yung ibang paraan ay hindi pwede ay mag-start na ng distribution ng and production ng mga modules na ito. So lahat nakaschedule naka-gear towards August 24. Dahil nga, sinasabi ko, wala pa namang implementing rules and regulations ang bagong batas. Thank you po, Secretary Lili. Back to Secretary Roque. Just one question lang po, Sec. Yes, Joyce. 
Apo, tukol po dun sa utos ni Pangulo Duterte na arestohin na po yung mga lumalabag sa quarantine uh, protocols. Uh, just to be clear, what specific violations po applicable ito? A wearing of face mask and physical distancing din po ba? And how how are we going to uh, to do it? Uh, detention po ba or fines? And also yung worries ng iba na baka magamit daw po ito sa abuse? Kasama po yan dun sa binubuong unified ordinance, no? na isusulong po ng Metro Manila Council sa mga iba't ibang uh, konseho ng Metro Manila. So antayan po natin yan dahil uh, nasa iba't ibang lokal na pamahalaan na po yung draft ng Unified um, Ordinance. Meron po ba sir uh, target date for implementation ito? Wala pa pong naiset na target date pero that's as soon as possible kung maisasabatas na po ng mga iba't ibang mga konseho. Thank you Secretary. Thank you, uh, Joyce. Punta tayo kay Yusek Rocky, please. Good afternoon, uh, Secretary Roque. Question from uh, Vance Fernandez of Police Files. With the IATF allowing the entry of foreign nationals with uh, pre-existing visas, how does the DOH and IATF plan to handle foreign nationals who may be infected with COVID-19 entering the country? Susunod po sila sa ating quarantine protocols, no? Kinakailangan pagdating, quarantine muna, magpapa-PCR test sila. Kapag sila ay negative, tsaka lang sila po pwedeng lumabas. Kung sila po ay may sakit, quarantine po sila for 14 days hanggang sila po ay gumaling. Uh, questions from uh, Francis Wakefield of Daily Tribune. Reaction po daw sa challenge ni Opposition Senator Kiko Pangilinan for President Duterte to certify as urgent the anti-political dynasty bill to prove his promise that his administration is willing to dismantle rule of certain groups in the government. Parang mali po yung paghamon niya kasi ang pagpapasa po ng batas ay isang katungkulan ng lehislatibo. No? So kinakailangan po siguro hamunin niya yung mga kasama niya sa Senado at sa mga Kamara na ipasayang batas na yan. From a peer niya, the... From Pia Ranyada or Propler, can we ask if uh, President Duterte approved DepEd proposal on limited face-to-face -face classes? He did po, subject to the guidelines discussed just now by uh, Secretary Liling. Secretary Liling, perhaps you can address this. Ang uh, sigurado po ako na aprobahan na ni Presidente, pero in the actual implementation, um, Sino pong i-coordinate ng DepEd for the actual implementation of this limited face-to-face? Sa actual implementation, ang tama ka, Sek Hari, kagabi, in-approve ni President. Ang liwanag naman ang sinabi niya na sangayon siya sa programang ito. Ang mag-implement, of course, is the Department of Education because yan ang may mandato para mag-implement ng polisiya na inaprobahan ng Presidente, ng Kongreso at saka ng Senado. Ngayon, uh, paano ito ma, ma, uh, patupad? Uh, kompleto naman ang struktura ng Department of Education, direct from the Central Office down to the Regional Office, bawat lugar, bawat probinsya, mayroong Division Superintendents, mayroong uh, Supervisors, mayroong Principals, etc. Now, yung Talagang uh, gustong gusto at saka eager sila to go into limited face-to-face, -face, susulatan nila ang regional director. Kasi uh, sobrang malayo na kung sa Maynila o sa Pasig pa sila susulat. Susulatan nila ang regional director. Napagsabihan ko ng aming mga regional directors na uh, i-monitor na nila dahil sa level nila, makikita naman nila, malalaman naman nila, alam nila kung alin ang mga eskulahan na Uh, handa o interesado na mag-implement ng limited face-to-face. -face. Ang mag approval nito ay ang regional directors pero subject to review of the Secretary of Education. Sa palagay ko, ang implementation nito ay hindi naman masyadong komplikado dahil kompleto ang struktura ng Department of Education. Ang magpapatagal lang siguro dito yung pag-inspect ng facilities ng eskulahan na gustong mag-limited face-to-face kasi kailangan masatisfy ang requirements ng ating chief implementer ng physical arrangements at saka yung mga activities na gagawin ng mga bata. Halimbawa, walang, mga no, walang contact sports sa physical education, uh, galing sa school, uh, i-encourage silang umuwi kaagad diretso sa kanilang bahay, ventilation ng mga school rooms, lahat doon mag 
nagtatagal siguro dahil i-inspeksyonin talaga yan as requested by the Chief Implementer. Thank you very much, Secretary Liling. Um, Trisha Teradov, CNN, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, the first question is for um, Secretary Briones po. Ma'am, um, ano po yung mga areas kung baga na i-consider natin or paano natin sasabihin na isang low, na yung low-risk area pwede na po mag-operate yung mga schools doon on a limited face-to-face -face learning and ano po yung parang kung baga magiging guidelines natin kung baga halimbawa po doon sa low-risk area uh, bigla pong nagkaroon ng uh, surge ng cases tama po, well automatically babalik po doon sa blended learning, tama po ba? Uh, mayroon na kaming guidelines dyan. Ang IATF mayroon ding guidelines kung ano ang definition ng low risk area. Pero that is only the start of the evaluation. Dahil pangalawa, tingnan natin yung physical facilities na eskwalahan. At ang responsable nito ay ang Department of Education, Chief Implementer, at ang eskwalahan mismo. Kailangan puntahan yan. Makikita yung kanilang Uh, facilities, ang aming facilities kung public school man yan kung uh, pwede ba ang limited uh, face to face pagkatapos tingnan din yung ating compliance with the health requirements mayroon na kaming existing minimum health guidelines mayroon na kaming guidelines to pull sa, sa uh, facilities uh, namin alimbawa hindi lamang titingnan natin kung mayroong space available. Titingnan din natin dahil ang ating mga school buildings na tamaan ng bagyo, na tamaan ng lindol, na tamaan ng baha, eh kung physically fit ba yung ating mga schools uh, para sa ganitong klaseng um, arrangements. So dito siguro kaya gusto namin sana na pwedeng third quarter na. Pero may nakaumpisa ng mga maiskulahan uh, tulad halimbawa ng Lasal uh, at sa kaya yung uh, palagi kong sinasayit na isang maliit na eskwalahan sa City Hall last June pa sila nag-umpisa maliit sila ang lasal naman napakalaking paaralan so um, yan ang uh, gagawin natin but going to your question halimbawa biglang may surge mayroon na kami protocol dyan kasi uh, um, mayroon na kami established na protocol pag may surge pag may eh, siyempre you immediately do what should be done kung magsabi si IATF na shutdown, shutdown. Kung magsabi sila na uh, uh, kailangan ganitong klaseng precautions, susundin yan. Hindi natin ipipilit yung ginagawa natin dahil nagbabago ang panahon. Okay. Thank, Thank you, you Secretary. Secretary. Um, Oh, my question is for you naman po. Sir, kasi kagabi po sa briefing, um, tatanong lang po sana naman kung, na, kung napag-usapan po ba or nabanggit ba ni Presidente or na-discuss sa kanya yung pagkamatay po ng high-profile inmate na si J.D. Sebastian. I think additional question na rin, sir, kasi ngayon parang may debate about dun sa pag invoke ng data privacy law. Um, some are saying na hindi to applicable dun kay high-profile inmate J.D. Sebastian. Well, others are saying na Uh, that na kahit na preso to ay kahit na ganun yung sitwasyon niya it should still be respected yung or kailangan pa rin i-invoke tong data privacy act sir well uh, una una hindi po nabanggit yan kahapon pangalawa um, gaya ng sinabi ko kahapon nagpulong na po si secretary Maynard at yung ating head ng uh, Muntinlupa at uh, kinonfirm nila yung pagkamatay po ni Sebastian as to whether na the data privacy is applicable ang pagkakaintindi ko po naman kinakailangan mag-report ang Muntinlupa kung sino yung mga detainees na namatay. And that, I think, is not covered by the data privacy law because they died actually not only because of um, COVID but they also died while in custody of the National Penitentiary. So, yun lang po ang sagot ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Secretary, um, follow-up lang po niya I think last week, um, Secretary Vince Deason said na i-release na po yung guidelines for expanded testing. Is that available now? Mas marami na po ba yung, kumbaga, uh, masasakot dun sa bagong testing? May guidelines na po ba tayo for that? Well, antayin po natin yung release ng guidelines, but what was approved in principle by the IATF is we will certainly, mas marami tayong itetest, hindi lang yung mga symptomatic, hindi lang yung mga nagkaroon ng contact sa mga COVID positive. Lahat po ng frontliners, itetest na natin at kasama po sa frontliners, ang mga security guards, ang mga sales clerks sa mga tindahan at kasama rin po ang mga miyembro ng media. 
So expanded po ang definition natin ng uh, um, frontliners at pati po mga asymptomatic dahil sila nga po yung mga silent carriers, no? Um, isasama na rin po natin yan sa testing. Thank you, um, Secretary. Thank you, Trish. Yusek Rocky again, please. Uh, Secretary uh, Roque, ang uh, tanong mula kay uh, Julie Aurelio, ang nakalagay naman dito, same request daw po doon sa limited face-to-face. -face. Ang uh, tinat tinatanong po daw niya kung may condition ba na gusto na ma-impose si Pangulong Duterte or directive to IATF to operationalize how it's going to be done. What was shown, I think, this morning was exactly everything that he said. He approved it um, and uh, pursuant to the guidelines then reported to him by Secretary Briones. Ang sabi lang niya, talaga namang even with COVID-19, the process of learning should continue. Next question, please. From uh, Rose Novenari of Hataw, uh, kung uh, para po sa pag-ibig of fund, pwede kaya na i-defer muna ang salary loan payment ng mga empleyado na naging daily wage earners at three times a week na lang po muna ang pasok sa trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Well, ang sabi po na isang pag-ibig trustee, ang pag-ibig daw po uh, is in the process of crafting a campaign to help its members who have religiously been paying but whose work is now affected by the pandemic. So magkakaroon po ng bagong pulisiya pagdating dyan. Uh, pero hinighlight po ng pag-ibig na ang uh, pag-ibig daw po ay uh, pagdating sa mga penalty rates ay mas, mas, mas magpatawad, more forgiving compared to commercial banks. So abangan po natin ang bagong pulisiya. Thank you. Uh, Maricel Halili, please, of TV5. Hi, sir. Magandang hapon po. Sir, tungkol lang po dun sa rekomendasyon ni uh, Secretary Galvez na magkaroon ng for COVID-centered hospitals dito sa Metro Manila. Um, ano po yung, meron na po ba tayong mga inaay na mga existing uh, hospitals or potential na pwede nating i-convert na maging COVID center? Or are we planning to, kumbaga, start from scratch kagaya ng ginawa ng China that they built a hospital for 10 days? Hindi po, ngayon, meron that? na tayo. Ngayon po, meron na tayo. Ang PGH po, ang National Kidney at, at saka ang Kirino Memorial. No? So dadagdagan lang po natin yung mga COVID uh, hospitals na yan. Uh, ang example po na sinabi kahapon ni Secretary Galvez nga, doon po sa Quirino, no, nagkaroon na sila ng expanded emergency room para ma-accommodate po yung mga additional COVID patients. Mm -hmm. Sir, tungkol lang po doon sa opening of classes, what made the President change his mind? Kasi uh, siya po yung nagsabi before na no face to face, but then before po the opening of classes, he decided na o oh, pwede naman pala yung uh, limited face to face. What made him change his mind, sir? Uh, simple lang po yan. Secretary Lenor Briones. Mm -hmm. Secretary Briones convinced the President. Ma'am, opo, clarification lang po doon sa procedure ng uh, pag-accredited po, pag-accredit ng mga schools. Kailangan po ba yung mga schools sa mga low-risk areas yung mag-apply sa DepEd or sa IATF uh, bago po ma-approve na yung kanilang limited face-to-face -face, or will DepEd decide kung ano yung mga areas na sisimulan yung inspection. And I remember po Secretary Galvez mentioned before na dapat wala mo ng playground, i-check mo na yung mga canteen na walang uh, buffet. So you will also follow this, ma'am. Uh, thank you for that question dahil maganda ito kasi operations already implementation na uh, um, Sabi ko nga, at the level of the regional directors or at the level of the superintendent, alam nila sa teritoryo nila kung aling mga eskwelahan na may posibilidad na magka-limited face-to-face. Kaya sinasabi ko na sa kanila, tingnan na nila, survey na nila just in case kung mag uh, i approval ang policy ng, ng presidente. So, um, mag-ano lang sila, mag-indicate uh, ng kanilang interest in face-to-face at saka i-process yan. At saka mayroon naman tayong struktura, mayroon naman tayong proseso. At saka at the level of, as I said, the region, the municipality, the province, nagkakaalaman naman uh, lahat. Alam naman natin na maski na sa low-risk area ka, 
For all you know, hindi siguro pwede pa rin mag-face-to-face -face dahil kulang pa sa ibang mga uh, requirements. At saka, yung mga advice ng ating chief implementer, talagang susundin natin yan. Well, this is sound advice. Halimbawa, yung circulation ng, ng air, ay kung halimbawa, kasi maraming private schools ang may gusto nitong uh, limited face-to-face. -face. Kung air condition ang classrooms nila, kailangan may certain temperature which has to be maintained. Kasi kung sobra-sobrang lamig na parang refrigerator, eh hindi naman yan healthy para sa mga bata. At closed ang kwarto, mag-iikot-ikot lang kung mayroon mang maligaw na mga, mga viruses. So, ito lahat consider ito yung magpapa ano yung yung um, inspection process kailangan talagang gawin dahil um, require ito at sa palagay ko hindi naman uh, how many thousand schools ang magkakaroon ng uh, uh, interest o, o magpa-participate dito dahil alam nila na mayroong requirements first step lamang yung sabihin natin yung assessment ng low risk that's only the first step. The other is, what is the physical state of your of your school? Yung amin na yan, that is from our end. Kasi kami, we know what is the status of our schools. Kung halimbawa, ay isang building, yung, yung ceiling niya ay nakatiwangwang, o medyo, medyo weakened na yung structure niya dahil sa mga bagyo, mga natural disasters, hindi pa rin namin yan papayagan. Kasi ibang klaseng risk yan, that's physical risk already o kung walang lugar para sa social distancing. So first step lamang yung low risk area assessment. The others have also to be put in place as well. But it can be done because at the level of the province, at the local level, we more or less know what is, what is happening and which schools are very likely to be interested. Like yung iba, nag na sila. Uh, and um, they have shown that it can be done. Mga private schools ang karamihan na nagpa-practice na nitong uh, uh, mixture of face-to-face, uh, -face, limited face-to-face, -face, and uh, the other uh, approach is to blended learning. Thank you. Um, hindi naman Thank you, siguro ang Secretary of Education lang ang, uh, ang nag, um, nagpa-pakita sa Presidente na ito ang, ang policy. Uh, ito ay hingi ng, hinihingi ito ng mga local governments at siyempre malaking tulong ng spokesperson to, to arrange dialogues, exchange of information and so on. So lahat-lahat tayo involved dito sa policy na ito. Thank you. Thank you very much, uh, Secretary you, Leonor Briones. But it was still primarily Secretary Leonor Briones. But anyway, um, Melo, uh, wait, Joseph Morong? Ah, hindi. Ikaw pa pala. Okay, okay. go ahead, Maricel, for your next question. Sorry, Joseph. Maricel has uh, another question pala. Ay, sir, follow-up na lang po doon sa Son. Uh, will the uh, family of the President attend the uh, State of the Nation address on uh, Monday? Who else did the President invite to personally attend the Sona in Congress? Hindi ko pa po alam kung sino yung uh, magiging kasama ng Presidente. Alam ko lang po. Marami po yung kasama ng presidente pero karamihan po dyan ay uh, siyempre ang uh, Presidential Security Group, ang PSG. So limitado lang po ang mga miyembro ng kabinet, kabinete na makakarating sa 15 lang po. At uh, sa panig naman po ng mga mababatas, 25 po galing ata sa um, Kamara at uh, lahat po ng miyembro ata ng Senado. Para 50 lang po sure, yung mga mababatas. Well, hindi, po kayo sa 15? hindi pa po sigurado kasi uh, hindi pa po alam kung magkakaroon ng press conference pagkatapos ng uh, SONA. Kung magkakaroon po ng press conference, hindi po ako makakasama sa Kongreso, makakasama ko po kayo. Ang problema, sarado nga po ang NEB. So um, hmm. lahat po yan ay nakasalalay kung ano mangyayari sa NEB. Kung hindi na po tayo magpe-press conference o ang press conference na ay parang ganito na link up na diretso sa sa kongreso sa batasan baka makasama po. But basically, hindi ko po kayo iiwanan malakas yang press ko. Magkakasama po tayo. Thank you, sir. Salamat yes, you say please. Please. 
Thank you. Sekretari, may tanong mula kay Rose Novenario ng Hataw para daw po kay Sekretari Briones. Marami daw po ang nalilito at gustong maliwanagan sa direktiba ng DepEd tungkol sa mga pinapayagang lugar na mag-face-to-face classes. Ano daw po yung assurance na mga lugar na ito ay COVID-free na? Secretary Briones. Thank you for that question. Um, ang assurance natin dyan, first stage lang yun ang sinasabi ko, ay ang uh, risk rating ng IATF at saka ang punto de vista ng chief implementer. Kasi yun ang starting point. Sasabihin, kasi mayroon naman tayong every 15 days mayroong risk assessment classification. Yun ang uh, rinirelease, ina-announce na ng Office of the Presidential Spokesman, the PCOO, uh, at mismo ang Presidente mismo ang nag announce niyan. Pero number uh, one lang yan sa, ano, uh, first step lang yan sa ating process of allowing uh, face -to -face, uh, limited face-to-face -face learning. Ang sunod ay eh, yung physical facilities natin sa DepEd ba o kung sa private schools ba. So it will involve inspection dahil chief implementer insists on physical inspection of, of the schools. At saka sa tingin na natin, hindi naman sobra-sobrang marami itong mga schools uh, na ito. So yun ang, uh, we start from that kind of assurance. At saka, uh, makikita natin kasi takot tayo sa siyempre sa epekto ng COVID sa mga bata. Uh, ang statistiko natin is very very clear. Uh, ang halimbawa sa mga uh, nagiging biktima ng, ng COVID sa atin, kunting-kunti lang ang mga bata. At saka 0.87% lang uh, sa uh, ilang libong um, 1,831 deaths halimbawa uh, at present na recorded natin. 16 ang sa mga bata at saka sinasabi natin na yung mga bata nakuha lang nila yun sa mga sa mga parents nila sa kamahal sa bahay etc. 0.87% lamang at saka ang global standard is from 1 to 5% ng uh, of the total uh, covid victims. Napakaliit talaga ang ang epekto ng covid sa mga bata. Siguro isang blessing yan sa ating mga mga kabataan na hindi sila masyadong na-affect ng COVID pandemic na ito. So, thank you. Opo, may tanong din po si Angel Ronquillo, um, Secretary, Secretary Briones. Uh, may mga napili na po bang lugar o probinsya for limited face-to-face -face learning? Walang audio. Uh, ang pagkakalam ko ay ang uh, De La Salle uh, system, no? which is countrywide. Nag-start sila June pa. At saka may mga eskwelahan, mga certain private schools, dahil ang official start ng classes, talaga, uh, ng classes pwede naman sa June up to August, ay eh, nag-umpisa sila ng August. Pero itong dalawang ito, abisado namin dahil at talagang uh, amin itong na-monitor at tinitingnan natin ito. Uh, sa mga private schools, kadalasan naman talaga, even before COVID, COVID or no COVID, they have already been involved in blended learning. Ginagawa na nila ito uh, na uh, mayroon talagang face-to-face. -face. Uh, ako naniniwala ako na maski limited, uh, dapat uh, ipagpatuloy natin itong limited na face-to-face -face dahil uh, ang ating mga bata at mga anak, mga apo, pinapalaki natin bilang human beings. Uh, mahalaga ang human interaction na matuto silang makikitungo sa kapwa-bata, sa teacher, sa mga adults, uh, sa loob ng eskwelahan. And if we can do this in spite of COVID on a limited scale, then we will have fulfilled our mandate to help nurture a complete, a full, a whole individual and not a robot. Thank you. Okay. Joseph, one more question. One more question. Um, Ace Romero. Ace 
Opo, you said uh, the number of ICU ward and isolation beds have increased. Is the critical care capacity of the country still in the danger zone? Medyo bumaba po tayo dahil nasa 50% na po tayo. No? Ang danger point po ay nasa 70%. Ang 50% po ay medium risk. So nasa medium risk po tayo ngayon as far as critical care capacity is concerned. Joseph Morong. Uh, sir, good afternoon. Sir, doon muna tayo sa, doon muna ako sa mass, no? Uh, yesterday, uh, last night, the president said that he will buy as many as he can afford na mga mask. And then he said that under normal times, medyo 3 billion pag-arrest sa mga hindi nagsusuot ng mask. But then he said that this is a pandemic and now he wants the police to uh, intensify, no? Yung implementation of this health protocol. So number one question, sir, is that can we expect or are we expecting that the police will arrest yung mga hindi nagsusuot ng mga mask and with regards to the procurement um, in costing, sir, how much will this cost the government and paano po i-distribute yan? On the first question, nasagot ko na po yan. Uh, it will depend on the uh, uniform uh, ordinance to be passed by the different uh, councils of Metro Manila and in different parts of uh, the Philippines. Um, pangalawa po, wala pa pong halaga uh, na nabanggit ang ating presidente pero ang sabi nga niya kung hindi mabibigyan ng lahat then yung mga mahihirap talagang dapat mabigyan no? um, yun pa lang po dahil kagabi lang po yan na ibanggit ng ating presidente Sir, just a tiny question related to that So, ibig sabihin sir, yung mga police will uh, be very strict no? i-aresto nila yung mga hindi nagmamask from this point on The police can uh, tell individuals to wear masks they can ask the individuals to go home and get their mask and put it on at nangyari na sa akin minsan yan sa akin sariling barangay pero sa ngayon po it is just to encourage people to wear masks antayin po natin yung ordinansa dahil kinakailangan natin malaman kung ano yung magiging parusa doon sa mga hindi magsusuot ng mask sa publiko Alright Sir, uh, my next topic would be the mask testing the President asked the Secretary Duque last night if we can test every citizen in this country uh, what does the president mean by that? He wants a mass testing for Filipinos? If we can afford it, why not? But the reality is, mm -hmm. hindi natin ma-afford ang testing sa lahat ng 110 million Filipinos. Pero, gagawa po na hakbang ang ating uh, gobyerno para mas maparami pa ang testing natin. Ngayon po, humigit na tayo sa isang milyon. Meron pa po tayong sampung milyong nakahandang mga testing. Pero, kinukonsidera na po natin yung tinatawag na pooled testing. Yung sa isang uh, kit na testing, sampung tao ang isoswab at itetest para makita kung uh, merong positibo sa kanila. Kung merong positibo sa kanila, lahat sila individually ipipcr. So yung ating 10 million po, kung sampung tao, magkaya pong maging um, 10 million times 10 is 100 million. No? So hindi naman po siguro lahat yan mapupul testing kung uh, iaalat lang natin ang 25% ng ating uh, um, 10 million na natitira, that would be uh, 2.5 million times 10. Easily 25 million people no, um, can be tested through pool testing. At yan na po ang hakbang na ginagawa ng gobyerno dahil alam natin na kapag na-test at nahanap natin kung sino ang merong COVID-19, po pwede na silang i-isolate ng hindi na makahawa at uh, pararamihin din po natin ang mga isolation centers dahil nga alam natin na mas marami tayong mahahanap pang mga positibong mga individual. Pagkatapos, gagamutin po natin at i-reintegrate natin sa ating lipunan. Sir, sa sauna na lang. Um, sir, yung HUR has reported its 18th case and now yung NEB natin, meron tayong positive. So, sir, um, are we not changing the plan of the president to go physically to sauna? How are these uh, infections um, going to factor in in our decision, um, in the president's decision to go to sauna? Sir, I we say, Hindi ba tayo worried na yung paglabas-labas ng presidente eh maging dahilan para, you know? Siyempre po worried dahil senior citizen na ating presidente and he's particularly vulnerable to the disease. Pero para rin po yung mm -hmm. press briefing natin ngayon. Saradong NAB pero hindi naman po pwede, hindi na natin gagawin ang mga ating mga katungkulan. Ganun din po si presidente. He may be vulnerable. Pero patuloy pa rin po ang kanyang trabaho bilang isang presidente at nakasaad po sa kanyang saligang batas na sa takdang araw ng buwan ng Hulyo, siya ay magre-report 
sa Kongreso at gagawin po niya yan. Sasaywan po natin ang sakit, gagawin po natin ang katungkulan, mabubuhay po tayo sa kabila ng COVID-19. So physical pa rin, sir? Hindi na yung parang virtual as another plan is being put up? Physically, he has said he will go. I think it's also right, to send a message no, that we continue to live our lives despite COVID-19. Right, sir. Thank, Thank you, you. Answer. Thank you, Joseph. Use a cracky, please. Francis Wakefield, effective na po ba this August yung limited physical classes? What if magkaroon ng COVID-19 cases sa mga bata? May assurance po ba na sasagutin ng government ang pagpapaggamot sa mga bata, teachers na posibleng mahawa? Correct me if I'm wrong, Secretary Liling, pero third quarter pa po ipapatupad ang face-to-face -face, um, classes at sagot naman po ng PhilHealth ang mga pagpapagamot ng nagkakasakit ng COVID-19. Next question, please. Asia Pacific Daily. Good afternoon, Secretary. I have several questions for Secretary Bionis. Karaniwang pinagamit ang mga silid pa alakan uh, bilang evacuation center Eh, may panahon po tayo ng bagyo, uh, siyam na bagyo ang pumapasok at nagla-landfall, dalawang po ang pumapasok sa Philippine Air of Responsibility. Ano po ang guidelines sa paggamit ng uh, security paralan bilang quarantine at evacuation centers, Secretary? Uh, Secretary, I'm sorry, uh, garbled ang... Ano, ang communication. Repeat your question, Before Melo. Hindi ko mag-get. Okay. Yung pong uh, May paaralan na voices, na gamit na evacuation center at quarantine facilities. Pag yun na naman po ang darating sa Pilipinas, ano po ang guidelines ng DepEd sa paggamit ng mga silid paaralan? Uh, mayroon na tayong mga... Uh, Mayroon na tayong mga existing guidelines niyan dahil ini-anticipate natin yung mga possibilities na yan. Ang sinasabi nga natin, it's not only the space na maka-maintain tayo ng social distancing, it's the state of the buildings themselves. Dahil may mga buildings tayo na apektado dahil sa, sa baha, sa lindol, nakatiwangwang ang ceiling, eh maski ba sila, hindi din namin yan ipapagamit. hindi rin namin yan ay allow na magkaroon ng face-to-face -face na may physical risk ang mga bata. Because the risk that a child is exposed to is not only to COVID. A child is exposed to all sorts of risks on the way to the school or on the way from the school. And we want to minimize all of these risks. That's why uh, may mga guidelines tayo. Nag-put out na ng guidelines ang DepEd tungkol nito. Thank you. Secretary, ano po ang uh, inyong gagawin sapagkat nabanggit ni Attorney Joseph Noel Estrada ng PAPSCO at Pocopea na mayroong mga apat na rang privado paarala na napipintong magsara. Kung magsasara po ang mga ito, lilipat ang mga estudyante sa public schools. Kakayanin po na ng public schools patanggap ang mga lilipat na mag-aaral. Sa ngayon po, lahat naman po ng mga lumipat sa pampublikong paaralan ay tinanggap natin. Pero perhaps, uh, Secretary Bilones, yes. can we absorb even more from the private schools? Uh, usually, ang parents na mimili sila kung aling public schools sila uh, lilipat. But, uh, siyempre, marami ng mga parents din na nag-reserve. February pa, nag-reserve na sila sa mga public schools natin. So, uh, Halimbawa, oversubscribed ang Manila. Manila, over 100% na pinagbibigyan namin yung uh, mga parents na gusto talagang ipasok nila sa Manila dahil may mga, uh, may mga benefits, mga perks na binibigay ang Manila. Uh, my own city, oversubscribed, over 100% na compared to last year. No? Pero there are other schools also in the surrounding cities na pwede nilang mapuntahan. So, Basta hindi lang sila mamimili kung saan sila pupunta. Kung alin ang mga schools na available, pwede nilang mapuntahan. First come, first serve dito kasi February pa nag-start ang reservations. 
So, na yung mga nakauna, binibigyan sila ng preference. At saka ang mga local governments kasi, ang pinipili din nila, tinatanggap yung taga kanila. Ang halimbawa, Maynila, gusto nila taga Maynila. Kung, kung Quezon City, gusto nila taga Quezon City. Pero, tatanggap din din. Tama si Secretary, kasi nasa konstitusyon yan, dapat hindi natin tanggihan ang isang bata na gustong uh, mag-aral, medyo nahuli lang, kasi ngayon lang siguro na-decide ang parents, but tatanggapin sila. We will allow even late enrollment para magpahabol lang ang mga bata. Opo. Secretary Ling, paki-inventaryo din po ng mga paaralan na walang tubig na magagamit pang hugas ng kamay ng mga mag-aaral. Hindi na po ako binalikan ni Yusik Berhere ng DOH. Sabi niya, meron silang datos. Pakisuyo lang po. Yes, uh, we have, uh, kasi very kwa naman, efficient naman ang aming ano, information system. Uh, mayroon kaming uh, such a list kung how many percent na ang, ang uh, ano, oversubscribed na ba, kung sumobra na. Kasi may mga schools over 100 percent pa talaga at pinagbibigyan pa rin namin o mag-open kami ng additional classes, etc. para ma-accommodate. Pero ang local governments din uh, have a role dahil ang preference nila, yung taga-kanila. Kung mag-aral sa Maynila, taga-Maynila. Mag-aral kay San City, taga kay San City. Pero sa kabuuan, we always uh, try to make space for everyone. But this is a problem which started even before COVID. Yung migration, nag-umpisa na yan, wala pang COVID. Hindi lamang ang learners ang nagmamigrate, kundi teachers as well na nagmamigrate. So, um, kailangan din itong uh, masusi at malalim na pag-aaral itong phenomenon of migration which uh, we are not, um, we are very concerned about as well. Opo. Yung pong tubig sa paghuhugas ng kamay, pakisuyo lang po, pakicheck lang, baka kulang tayo ng facilities. Yun nga ang isa sa standard natin kasi karamihan mga schools makita natin sa labas pa lang you will see washing ano areas already even before covid that's part of the training of the child kasi eh. pero yung water supply kuminsan out of the control of the pediatrician yung supply and availability of water kaya nakikiusap yeah. din kami sa mga concerned agencies isa sa mga factors na titingnan namin na availability of of, of water of um medicines, etc., bago tayo mag-allow ng limited face-to-face. -face. Yes. Okay. Salamat po, Secretary. Thank you. Thank you, Secretary. Well, uh, we're Thank out of time. You. Maraming salamat, uh, Secretary Liling Briones. Alam niyo po, sa mga nanonood ngayon, sa inyo po, ordinaryong araw lang po sa, sa inyong panonood ng press briefing ang nangyari ngayon. Pero sa amin po dito sa Malacanang, ito po isang malaking accomplishment Pinasok po ang Malacanang ng COVID at hindi po kami nagpapigil sa COVID para magampan ang aming uh, katungkulan. Congratulations, Office of the Press Secretary. Congratulations, PTV4. Congratulations, RTVM. At ito po ang mensahe ng ating Presidente. Nandyan pa po ang COVID-19. Wala pa pong bakuna. Wala pa pong gamot. Pero hindi tayo po magpapapigil ng ating buhay. Tuloy po ang pang-araw-araw na buhay. And Philippines... We will heal as one. Good afternoon to all of you.